Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ya alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka na hapo pongezi madaktari pamoja na manesi ambao wamesimama katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanapambana na homa kali ya mapafu kazi yetu na sisi ni kuhakikisha kwamba tunakujuza kile ambacho wanakizungumza lakini tahadhari pamoja na taarifa zote zinazohusiana na mwenendo wa homa kali ya mapafu bana kwa uchambuzi mkuu siku ya leo behind the MIC kwa ni siku ya Jumatatu tarehe nne mwezi wa tano mwaka 2020 nimesimama kwa ajili ya kukusogezea uchambuzi na juu ya ripoti ya maambukizi ya homa kali ya mapafu katika nchi ya Tanzania bila kusahau nitakupa na nyongeza nchi nyingine kutoka Afrika Mashariki kama Kenya, Rwanda, Burundi bila kusahau nchi ya Southern Sudan ambayo pia inatuzunguka ni sehemu ambayo inazungumzia vitu vingi kuhusiana na mwenendo wa homa kali ya mapafu lakini huwa kila siku tunaangazia katika kiinchi cha Madagascar ambacho sasa barani Afrika imekuwa ni gumzo baada ya rais wake kutangaza kwamba wamepata tiba ya homa kali ya mapafu tiba ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tujumpe Magufuli siku ya jana pia kwa upana aliweza kuizungumzia katika vyombo vya habari wakati nalihutubia taifa na kusema ya kwamba wataagiza ndege kuhakikisha ya kwamba wanapata tiba ile ya homa kali ya mapafu. Bana lakini kwa upande wa Tanzania kuna taarifa mpya ambazo ningependa tuizungumzie. Taarifa ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya siku ya leo kama uja subscribe kisha unafanya hivyo na kama unabonyeza alama ya kengele hakikisha unabonyeza kuwa kwanza kujipatia taarifa mpya pindi tuombe kitu kipya katika channel hii ya Gmedia TV. Na mimi nikukumbusha na kuambia siku hizi ujanja ni kumiliki smartphone na ile mjanja kama mimi ni lazima uwe na smartphone yako mimi na imani hatu navyo nitazama na kunisikiliza na na Gmedia Tiza straight out unatazama na kunisikiliza kupitia smartphone yako hivyo ninachokuomba hakikisha kwamba una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uzidi kuwa kwanza lakini vile vile hakikisha kwamba una like video yetu hii ili tujue kwamba ni wangapi wamependa kile ambacho tunakifanya kwa ajili yenu sebana kwa upande ndugu zetu majirani zetu wa Kenya siku ya jana wameweza kutangaza visa vipya 30 na kufanya idadi kufikia watu 465 bomba inika kuwa na maambukizi ya homa kali ya mapafu na watu hao wamepatikana katika vipimo 883 ambao vilipimwa ndani ya masai 24 na mpaka sasa ni kaunti 16 kutoka Kenya ambazo zimebainika kuwa na maambukizi huku Wizara ya Afya kwa masikitiko makubwa siku ya jana pia wakitangaza ya kwamba wana umri kati ya miaka 4 hadi 64 na katika watu wote hao ambao walibainika kuwa na maambukizi kama nilivyokuambia watu 30 watu saba ni wanawake na huku watu 23 ni wanaume bana sijajua kwa nini ugonjwa huu zaidi umekuwa ukiwabamba wanaume ndio ambao mara nyingi wamekuwa kiripotiwa kwamba wana maambukizi ya homa kali ya mapafu na idadi ya wanawake imekuwa ni chache sana na issue hiyo nitaifuatilia tena nitakusogezea hapa hapa ndani ya team media tizi ya kwamba ni kwa nini wanaume ndio ambao wanabainika kwa asilimia kubwa kwamba wana maambukizi ya homa kali ya mapafu bana mtu ndio tutazame kupanda Uganda mpaka sasa hali ikoje lakini bila kusahau tutakwenda kuangazia Rwanda Burundi pamoja na Tanzania bila kusahau Sudan ya Kusini ambazo pia ni nchi ambazo ziko katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki bana mtu ndio tutazame kupanda Uganda kwamba kwa Yori kabuta mu 7 hali ikoje mpaka muda huu unavyozungumza naye ndani ya team media tizi sasa kuna idadi ya watu 89 ambao wamebainika kwa na maambukizi hakuna kifo ambacho kimeripotiwa kutoka pande za Uganda idadi ya watu ambao wamepona mpaka sasa ni watu hamsini na mbili na hii ni hesabu ambayo kila siku wamekuwa kiishi nayo na siku ya leo hatuna taarifa ya mtu yote ambaye amebainika kwa na maambukizi wala hatuna taarifa ya mtu yote ambaye amefariki dunia kutoka katika taifa la Uganda bana kwa ujumla wanapambana kwa kisha kwamba wanaopima madereva ambao wanaingia kutoka katika nchi za Afrika Mashariki ni kwa na maana ya kwamba kutoka Tanzania kutoka Kenya kutoka Rwanda na pia nchi nyingine ambazo madereva wake wanaingia katika nchi ya Uganda huwa wamekuwa kipimwa na siku ya juzi kama taarifa ambayo imeripotiwa toa ile iliongezeka mtu mmoja ni dereva kutoka pande za Kenya lakini vile vile mtu mwingine ni dereva ambaye alibainika alikuwa anatoka Rwanda ndio ambao alipimwa na kuonekana ya kwamba wana maambukizi ya homa kali ya mapafu bana mtu tuangalie kwa Paulo Kagame pande za Rwanda na Kohali koje kuna maambukizi mangapi watu wangapi wamefariki watu wangapi ambao wamepona siku ya leo kuna visa vingapi lakini siku ya leo ni taarifa ya watu wangapi ambao wameripotiwa ya kwamba wamefariki dunia mpaka sasa kwa Paulo Kagame kuna watu zaidi ya 259 ambao wabainika kuwa na maambukizi ya homa kali ya mapafu siku ya leo hakuna taarifa ya kisa wala kifo ambacho kimeripotiwa na huku idadi ujumla ambao wamefariki dunia mpaka sasa ilikuwa ni sifuri na watu ambao wamepona kutoka katika ripoti ambayo imetolewa ni watu 124 ongezeko la watu wanne katika taarifa ambayo nikusogezea siku ya juzi ndani ya jimi ya tize na siku ya jana na wameweza kuripoti ya kwamba kuna watu wengine wanne ambao wamepona kutoka katika nchi ya Rwanda na taarifa hiyo siku izungumzie ndani ya jimi ya tize sasa hivi twende tutazame katika serikali ya Burundi kwamba kuna maambukizi mangapi lakini vile vile hali imekuwaje kwa upande wa walio fariki pamoja na walio pona katika nchi Tebana visa kutoka Burundi mpaka sasa ni 15 na wanazozungumza nenda na Jimmy ya Tize mtu mbaya kafariki dunia bado ni mtu mmoja waliopona ni saba siku leo hakuna taarifa ya kisa wala kifo ambacho kimeripotiwa kutoka idadi ya watu 15 ukitoa nane saba waliopona na mmoja aliyefariki ni jumla unapata watu saba ndio ambao wako chini ya uangalizi na ukiangalia nchi hiyo kidunia inashika nafasi ya 193 katika nchi ambazo zina maambukizi mengi 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 ukiangalia katika mataifa 214 ambayo sasa yameripotiwa duniani kote ya kwamba yana visa na nchi ya mwisho kabisa kutoka barani Afrika 
ni nchi ya Komoro ambayo mpaka sasa ina visa vitatu ambavyo vimeripotiwa kutoka kule. Bana mtu anatuangalia sa upande wa Sudani ya Kusini ya kwamba kuna maambukizi mangapi wa ngapi mfariki dunia wa ngapi amepona siku ya leo kuna visa vingapi ambavyo vimeripotiwa pamoja na watu wangapi ambao wamefariki dunia siku ya leo kutoka Sudani ya Kusini. Sudani ya Kusini mpaka sasa kuna watu 46 ambao wamebainika kuwa na maambukizi ya homa kali ya mapafu. Hakuna taarifa ya mtu aliyefariki dunia, hakuna taarifa ya mtu ambaye amepona siku ya leo hatuna taarifa ya kisa wala kifo ambacho kimeripotiwa kutoka taifa lile kutoka Afrika Mashariki ilikuwa ni moja nchi ambazo zilikuwa na watu wachache sana lakini ukiangalia kwa sasa inakuja kwa kasi sana na inaingia katika nchi ambazo kiukweli zina maambukizi mengi na yamekuwa mengi ndani ya muda mfupi kitu ambacho watu wengi hawakuamini kwa nini mm, ndani kusini ilichukua muda mrefu sana hadi kufikia hapo ilipofikia lakini mtu anatuangazia upande wa Tanzania ambayo kila siku ndio huwa anaichambua kwa undani zaidi tuone kwamba hali ikoje lakini vile vile wizara imetoa taarifa gani kuhusiana na mwenendo wa homa kali ya mapafu lakini kitu cha msingi ni katika hotuba ambayo rais alizungumza siku ya jana ya kwamba wa Tanzania hawataki kuwa na hofu katika homa hii kali ya mapafu na alitoa ushahidi wake hiyo vipimo ambavyo alivipeleka maabara ni hotuba ambayo nilikuwa ndani na Jimmy ya Tizi licha hivyo nilikuchambulia kwa undani zaidi kile ambacho alikizungumza mpaka sasa Tanzania kuna watu 480 ambao bainika kuwa na maambukizi ya homa kali ya mapafu idadi ya watu mfariki dunia ni 16 na watu ambao wamepona mpaka sasa ninavyozungumza nenda na Jimmy ya Tizi na watu na stini na saba kama taarifa ambazo zimetolewa na wizara husika yenye dhamana ya kufanya hivyo na siku ya leo hadi kufikia muda huu hakuna taarifa ya kisa ambacho kimeripotiwa wala kifo ambacho kimeripotiwa kutoka katika nchi Tanzania bana taarifa ya mwisho kabisa ya maambukizi ilitolewa tarehe 29 na kwa mujibu wa waziri mkuu alivyozungumza mheshimiwa Kasi Majaliwa alisema ripoti hiyo iliandaliwa kutoka tarehe 22 mpaka tarehe 28 hivyo ambacho tunakisubiria ni kutoka tarehe 29 mpaka leo hii tunavyozungumza nenda na Jimmy ya Tizi tarehe nne katika sampuli ambazo zimepimwa maabara tuone ya kwamba serikali imefikia wapi katika kupambana na homa kali ya mapafu lakini vile vile ni kwa namna gani ambavyo janga hili limewaathiri wa Tanzania wengi kwani mpaka sasa ni zaidi ya watu 480 ambao walibainika kuwa na maambukizi na ukija kutoa katika idadi ya watu ambao wamepona na wamefariki dunia utakuja kupata jumla ya watu ambao wako chini ya uangalizi mpaka sasa lakini katika taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na waziri ni kwamba baadhi ya watu wachache ndio ambao wako ICU tu na maana wana hali mbaya wengine wanaendelea vizuri na labda hata idadi waliopona ishaongezeka licha ya kwamba kuna taarifa yoyote iliyotolewa ila kitu cha msingi hebu twende tuangazie kuna barua ambayo iliandikwa kuhusiana na mwenendo homa kali ya mapafu katika nchi ya Tanzania na ilioko katika mtandao wa Instagram siku ya jana na wizara ya afya kutoka Tanzania imezuia mazishi ambayo yamekuwa yakifanyika usiku kama taarifa zimekuwa zikisambaa katika vyombo vya habari na katika mitandao ya kijamii vimesema kwamba kama kuna mtanzania ambaye amefariki kwa janga lolote na ugonjwa wote hakisha kwamba anazikwa mchana na hiyo imetolewa na mganga mkuu wa serikali ambaye anafahamika kama profesa Abeli Makubi ndiye ambaye amezungumza na lakini vile vile ametoa wito kwa madaktari wa wilaya pamoja na mikoa kuhakikisha kwamba wanafuata kila alicho kizungumza lakini kitu kikubwa ambacho amewasini kuhakikisha kwamba wanashirikisha ndugu na mtu ambaye anazikwa na ziko kwa sheria zote pamoja na taratibu zote za haki ya kibinadamu kusiwe na ukiukwaji wala kusiwe na haraka ama kuogopa kumzika mtu ambaye amefariki kwa ugonjwa wote kutoka Tanzania lakini kitu kikubwa ambacho pia amewasiwa Tanzania ni kuhakikisha kwamba wanachukua tahadhari katika kipindi ambacho wanapambana na janga la homa kali ya mapafu lakini kitu kingine ambacho pia ningependa nikusanue ni kile ambacho kakizungumzia Freeman Alkali Mboe kama tunafahamu na siku ya jana katika hotuba ya rais ambaye alitoa alizungumza kuhusiana na wale ambao pia wanajitolea na kuzungumza masuala ya homa kali ya mapafu Mboe kwa upande wake amesema ya kwamba na yeye atakuja kuhutubia taifa muda wowote kuanzia sasa wa Tanzania wategemee kusikia kitu kutoka kwake kwani amesikiliza vizuri hotuba ya rais pamoja na hotuba ambayo kaitoa speaker wa bunge ya Bundogaye bana ikumbuka kwamba Mboe ameweza kuwazuia wabunge wake wa Chadema kuja kuingia bungeni na siku ya juzi ndio kusanua ndani ya Jimmy the Tizi lakini kitu kikubwa ambacho rais alikizungumzia siku ya jana ni kwamba kama kuna watu ambao hawaendi bungeni kama kuna watu ambao hawafuati taratibu ambazo zinaelekezwa na serikali basi wasipate hata posho labda ndicho kitu ambacho Mboe anakuja kuzungumza na vyombo vya habari kama vile ambavyo ameahidi bana mimi kitu kikubwa na kuambia zidi kuchukua tahadhari na mimi na ungana na mganga mkuu wa serikali profesa Abel Makubi kwamba hakisha ya kwamba unachukua tahadhari lakini vile vile hakisha kwamba unawalinda wale wapendao kama uko Tanzania unapo dalili za homa kali ya mapafu piga nambari 199 lakini ili kupata taarifa na kujua zaidi piga nyota 199 alama reli hapo ndiko ambako utafaidika kujua kile ambacho unapaswa kujua kuhusiana na mwenendo homa kali ya mapafu katika ardhi Tanzania behind the MIC behind the mic the one and only the super special bamba nimekuwa muda nimechukua wakati kwa ajili ya kukuelezea hili ambalo nilikuwa napaswa kukuelezea siku ya leo kikubwa don't forget to subscribe na kubonyeza alama kengele kama bado hujafanya hivyo ama
Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uwaraka